നാക്കില് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ട് ഹലോ എല്ലാവർക്കും അച്ചാൻ്റെ നമസ്കാരം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പോക്ക് ഫ്രൈ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് കുറച്ചധികം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് സൂപ്പറായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി പോക്ക് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത് പോർക്കിൻ്റെ ബലിയുടെ ഭാഗമാണ് ഏ ഇതൊരു എന്താ ഒരു ഫാറ്റും ഇറച്ചിയും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേഗം ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഞാനിത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പോർക്കിറച്ചി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കിലോ പോർക്കിറച്ചിയാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്താണ് പേസ്റ്റ് അല്ല ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചതച്ചെടുത്താണ് കാരണം പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രൈ മീറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ച് പൊടിച്ചതാണേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ വെക്കും അപ്പോഴേക്കും ഈ മീറ്റ് കുറേ സോഫ്റ്റ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വെക്കാവുന്നതാണ് കൈയൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലോണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഈ ഇറച്ചിയുടെ ഫാറ്റിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റോളം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഈ ഇറച്ചി സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വരും ഏ പിന്നെ കുറച്ച് വേഗും ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം വേഗും പിന്നെയാണ് നമ്മളിത് വലിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് തേർട്ടി മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഇത് സ്ലോ കുക്കിൽ വെന്ത് തുടങ്ങി ഏ അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അതാ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഏ പകുതി കൂടുതൽ വെന്തിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഫ്ല ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മളതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നാം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇത് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെതായ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രുചിയും മണവും എല്ലാം കിട്ടും ഏ ഇപ്പം നമ്മളിത് ചേർത്തിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പോക്ക് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനത്തെ കൈപ്പണി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പൊടിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ തൂങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ലോണം വെന്തറുണ്ട് പുറമെ നല്ല മൊരിഞ്ഞും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ആഹാ നാക്കില് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് 
ആ മസാലപ്പൊടിയുടെ ഫ്രഷ്നസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവ് ആ മീറ്റിൻ്റെ രുചിയല്ല നിങ്ങളെ അഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടവും ഇത്ര ഉള്ളു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇനി നേരെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ പോർക്ക് ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാൻ മടിക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി എഗെയിൻ താങ്ക് യു